பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் தேர்ட் யூனிட் ஃபேஸ் சேஞ்ச் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இந்த இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைனை வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் கிளாஸிஃபை த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸை இப்போ நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி முதல்ல ஒரு ப்ராடராக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக அடுத்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பிறகு தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் பிறகு ஏறக்குறைய எல்லா இதுலேயுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம்னால் போடுறதுக்கு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இதை நம்ம போன மாடியூல்லையே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று எயிட்லேயே ப்ராடர்னு போட்டு இந்த நாலு இது சொல்லியிருந்தோம் அது என்னென்ன நேச்சர் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அது வந்து டைரெக்டாக நடக்குதா இன்டைரக்டாக நடக்குதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்னொன்று வந்து ரிலேட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளூட் மோஷன் இந்த ஃப்ளூட் மோஷன் நான் அப்பயே சொன்னேன் இப்போ ரெண்டு பைப் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று கான்சன்ட்ரேட் பைப் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளூட் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த இதில் ஒரு ஃப்ளூட் போகுது இந்த ஃப்ளூடு இந்த டைரக்ஷனில் போகுதா அல்ல இந்த டைரக்ஷனில் வருதா எப்படின்னு நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எந்த மெத்தடில் ரெண்டு ஃப்ளூடும் ஒன்றுக்கு ஒன்று போய்கிடுது ரிலேட்டிவாக அப்படிங்கிறது டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க காம்பேக்டாக சின்னதாக நெருக்கமாக வச்சுருக்குறாங்களா அல்ல கான்சென்ட்ரிக்காக இதே மாதிரி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வச்சுருக்குறாங்களா ஷெல் அண்ட் டியூப் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிறைய இது கணக்காக வச்சுருக்குறாங்களா மல்டி பாஸ் இதிலேயே வளைஞ்சி வளைஞ்சி நிறைய தடவை பாஸ் ஆகி போகுதா இப்படின்லாம் நிறைய டிசைன் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குதான்னு கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ இது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ளீட் அந்த இதில் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அது மாறுதா இப்போ கண்டென்சர்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அது வந்து வேப்பர் ஃபார்மாக வந்து லிக்விட் ஃபார்மாக மாறி போகும் இந்த எவாப்ரேட்டர்ஸில் என்ன ஆகும் அது வந்து லிக்விட் ஃபார்மாக உள்ளே வரும் எக்ஸ்சேஞ்சர்லேருந்து வெளியே போகும்போது அது வந்து கேஸியஸ் ஃபார்ம் வேப்பராக மாறும் இப்படிலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இந்த நாலு இதை முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து டைரெக்ட்னா என்ன இன்டைரக்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இதுலேயும் நம்ம வந்து நான் ரொம்ப ப்ராடராக சும்மா தான் ஒரு லைனில் தான் சொல்ல போகிறேன் இனிமேல் வர்ற மற்ற மாடியூலில் தான் டைரெக்ட்னா என்ன இதுக்கான டயக்ராம் என்ன இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன இதுக்கு வேறு என்ன எக்ஸ்பிளைன் டைரக்டர்னு இதை மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு எழுதுறதுக்கு என்ன எழுதலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் மாடியூலில் தான் இது தான் சொல்ல போகிறேன் ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனியாகவே நான் உங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இதை பார்ப்போம் நேச்சர் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ்னால் டைரெக்டாக இருக்கலாம் ஃப்ளூட் ஏன்னு இருக்குது ஒரு இதிலேருந்து நம்ம இதில் எல்லாம் படித்தோம் ஸ்டீமிங் ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ரீஜெனரேட்டிவ்னு ரீஜெனரேட்டிவ்ங்கிறதுல என்ன இருக்குது டர்பைன்ஸ்லேருந்து ஸ்டீம் வரும் கண்டென்சர்லேருந்து வாட்ரு வரும் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிரும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி தான் இங்கே வந்து வாட்ராக போய் மறுபடியும் பாய்லருக்கு போகும் அது மாதிரி இப்படி டைரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அல்ல நம்ம ஏற்கனவே இதில் போட்டுக்கிறதுக்கானாக்க இன்டைரக்டாக இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு ஃப்ளூடு ஒன்று டச் பண்ணாமல் இன்டைரக்டாக போகலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம படிக்க போகிறோம் இங்கே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ரிலேட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளூட் மோஷன் பேரலல் ஃப்ளோவாக இருக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு ஒன்று பேரலலாக இருக்கலாம் அல்ல கவுண்ட்ரு ஃப்ளோவாக இருக்கலாம் இப்படி இதுவும் இதுவும் ஏற்ற ஏற்ற சைடில் வரலாம் அல்ல க்ராஸ் க்ராஸ் ஃப்ளோனால் இப்படி போகும் ஒரு ஃப்ளூட் இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த மேலே போகிற ஃப்ளூட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் போகும் இப்படி போகும் ரெண்டும் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் க்ராஸாக போகும் இந்த இதையும் நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த இதில் எப்படி இருக்குது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இருக்குன்னு டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் இது வந்து காம்பேக்டாக இப்போ நம்ம காரில் இருக்க ரேடியேட்டர்லாம் என்ன ஆகுது ரொம்ப காம்பேக்டாக சின்னதாக தான் வச்சுருக்குறாங்க அது மாருதி காரில் வர்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம கைக்கு அடக்கமாக இந்த இவ்வளோ தான் ஒரு புக் அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ இந்த சைஸ் தான் இருக்கும் ரேடியேட்டரு ஆனால் அது வந்து ஒரு பெரிய காருக்கு தௌசண்ட் சிசி இருக்கிற காருக்கான எக்ஸ்சேஞ்சு அது பண்ணி கொடுக்குது அப்படி சின்ன ரேடியேட்டர் காம்பேக்டாக இருக்குதா கான்சன்ட்ரிக்னா இதே மாதிரி ஒரு பைப்புக்குள்ளே இன்னொரு பைப் இருக
இப்படியே போகும் வளைஞ்சி வளைஞ்சி இதுக்குள்ளெல்லாம் வேறு ஃப்ளீட் போய்கிட்டே இருக்குது அப்படி என்ன இருக்குதா இது நம்ம ஏற்கனவே போன இதில் படிச்சிட்டோம் கண்டென்சர்ஸ்னால் என்ன எவாப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன கண்டென்சர்ஸில் என்ன இருக்குது அதில் வந்து டியூப்லர் கண்டென்சர்ஸ் இருக்கலாம் அல்ல பிளேட் இருக்கலாம் வெர்டிக்கல் பிளேட்டு ஹரிசாண்டல் பிளேட்டு இதெல்லாம் படித்தோம் அதே மாதிரி எவாப்ரேட்டர்ஸ்லேயும் நம்ம பாய் பாய்லிங்க்கு வந்து ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்கலாம் அல்லனா டியூபாக பைப்பாக இருக்கலாம் இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம தனித்தனியாக அடுத்த மாடியிலேருந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இதையும் பார்ப்போம் அப்போ பார்க்கும்போது இதனுடைய அப்ளிகேஷன் எந்தெந்த இடத்துல இது அப்ளிகேஷன் ஆகுதுங்கிறதையும் பார்ப்போம் இதுக்கான கால்குலேஷன் ப பார்ட்டையும் அதுக்கான ஃபார்முலா இதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எதுங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இது ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சஸில் எத்தனை டைப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வருஷப்படி இந்த என்னுடைய மாடியில் பூரா பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்க அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து எல்லாமே தமிழில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணுங்கிறதுக்காக கான்செப்டை முதல்ல புரிய வைக்கிறது தான் என்னுடைய எய்மே இன்ஜினியரிங் கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சு சந்தோஷப்படணும் ஆகா இவ்வளவு இது இருக்குதா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோமா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடுச்சா அப்படின்னு நீங்கள் சந்தோஷப்படணும் அதுக்காகத்தான் நான் தமிழ்லேயே நடத்துகிறேன் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷில் எழுத வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்குதுங்க அதனால் நீங்கள் இங்கிலீஷில் எழுதியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிடணும் நான் அதனால தான் இங்கிலீஷ் வேர்டே தான் சொல்கிறேன் இப்போ ரிலேட்டிவ் டைரக்ஷன் அப்படின்னே சொல்கிறேன் இது ஒன்றுக்கொன்று ஏற்ற திசையில் போகுது அப்படின்லாம் நான் திசை இப்படிலாம் சொல்லலை ரிலேட்டிவ் டைரக்ஷன்னே சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த அங்கே போய் எழுதும் போது ரிலேட்டிவ் டைரக்ஷன்னு எழுத முடியும் ஓகே அதனால் என்னுடைய மாடியில் வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னாலும் நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் கொஞ்சம் எழுதி பழகிக்கோங்க அதுலேயும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் இல்லாமல் எழுதுங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸு விட்டு எழுதுனீங்க அந்த பழக்கமே உங்களுக்கு வரலைன்னா பின்னால் இன்ஜினியர் ஆகும்போது உங்களை யாரும் ரொம்ப மதிக்கவே மாட்டாங்க உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் நல்லா எழுதுகிற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா எல்லோரும் மதிப்பாங்க உங்களுக்கு பெரிய மதிப்பே உண்டாகும் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ